Rieti e la sua provincia come non l'avete mai vista. Cercatela su Rieti Nature, il portale che con foto e video vi accompagna in un viaggio immersivo tra natura, spiritualità, cultura e bellezza. Camminare, pedalare, correre, sciare, persino volare. Scopri l'angolo del reatino che fa per te. E per il tuo tempo libero scorri gli eventi che si susseguono settimana dopo settimana, borgo dopo borgo. E poi vieni a goderti Rieti Nature, uno spettacolo di provincia. Rieti Nature è un portale di promozione del territorio della Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti. Dietro ogni immobile si nasconde il lavoro dei professionisti dell'edilizia. Preparazione e competenza per realizzare con soluzioni all'avanguardia i tuoi sogni. Aleste Costruzioni. Costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni, restauri conservativi, movimento terra e manutenzioni. Aleste Costruzioni. La qualità al tuo servizio. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli tosti e abbigliamento. L'abito giusto per ogni occasione. Voglia di sport? Da Aimone trovi abbigliamento ed attrezzatura per tutte le discipline. Basket, calcio, running, climbing, tennis, danza, ginnastica ritmica e skate. Vieni a scoprire i migliori brand nel nostro store. In via Giovanni Falcone 14 a Rieti. Aimone, I'm the one. Eccoci, la rana nel pozzo, bentornati, nuovo appuntamento, non perdiamo tempo perché oggi sarà una puntata eh, bella, bella, condividete questo eh, video e mh, vi presento subito l'ospite di oggi che è il presidente dell'ASM, Vincenzo Regnini. Sì, come sta Regnini? Sono in forma. La vedo, la vedo. Eh. Seconda volta che viene alla rana. È vero, confermo. Sì. Seconda volta, quando venne eh, l'anno scorso, se non ricordo male, gennaio, eh, c'era la neve. Esatto, c'era la, la neve e gioivamo di questa nostra nuova esperienza. Quindi, gioivamo, eh, si ricorda? Sì, sì, sì decisamente sì. Eh, non c'era difficoltà da arrivare alla vostra sede, però <ride> eh, avevamo un problema al terminillo, dovemmo in quell'occasione anche fare dei servizi in avetta perché c'era un intasamento di frequenze, insomma un, be un bel ricordo. Un bel ricordo, invece adesso che è marzo, mi pare, no? Sì. Siamo a marzo, sì, eh. sì, sì. E ci, ci avviciniamo alla quasi primavera sostanzialmente, no? Decisamente sì. Però c'è un po' di neve. Si è un po' spostata questa stagione, non è, non è proprio benevola, no? Quest'anno decisamente no, non è andata e non sta andando secondo le più rose aspettative. Abbiamo potuto sciare solamente pochi giorni, eh, purtroppo l'andamento climatico non ci ha aiutato. Eh, non ha aiutato l'azienda sicuramente, ma credo che non abbia aiutato l'intero comparto turistico gli operatori del settore, i maestri di sci, cioè tutte figure che ovviamente puntano in maniera molto significativa sul periodo invernale e che quest'anno di fatto non c'è stato, insomma siamo andati con le maniche corte anche a zona natale, quindi il nostro sogno era di aprire per Natale, e poi il tempo è andato oltre, oggi il nostro sogno è quello di poter non chiudere per Pasqua eh, mm. e quindi recuperare alcune, alcuni giorni da sci. Purtroppo eh, lo zero climatico quest'anno eh, si è molto molto alzato e le piste non, hanno, mh, non, non sono state utilizzate secondo le aspettative. Ha, ha usato questo termine, termine, noi abbiamo sciato, noi, noi, perché ci cioè, spiega? Beh, io mi sento parte integrante del comparto e quindi quando dico il noi significa che l'azienda che ovviamente non ha come core business principale la gestione degli impianti sportivi è entrata in pista l'anno scorso proprio in una funzione di supplenza e quindi eh, ci sentiamo eh, lì 
presenti mm. per dare una mano al comparto. Eh, ovviamente non possiamo fare miracoli, noi gestiamo semplicemente gli impianti di risalita. Quest'anno avevamo anche fatto dei lavori straordinari, avevamo sistemato i fondi delle piste eh, per poter essere ancora più accoglienti ma è evidente, insomma, sci senza neve non, non si fa. Oh, e qui si apre una riflessione. Intanto, eh, la facciamo tra un po', l'anno scorso, do del noi anche io, eh, abbiamo dato circa mezzo milione. Quest'anno un po' di meno, se non sbaglio, ma ci sarà un bando per questi impianti? Cioè, lo, lo, li prenderete voi oppure no? no Come funzionerà? No, cioè il bando già si è avviato, il comune ormai da qualche anno ha avviato una fase per l'affidamento dei lavori sia sul versante dell'impiantistica che della gestione. Ci sono delle imprese che si sono qualificate in questo senso e fra queste si dovrà, eh, il Comune andrà ad attribuire queste funzioni. E quindi noi beh, sapevamo e sappiamo che il nostro è un ruolo temporaneo, mm. salvo che non vi siano delle modificazioni di carattere politico che al momento non ci sono state comunicate. Noi abbiamo diversamente dall'anno scorso fatto un, uh, un contratto pluriennale eh, e siamo stati buoni profeti se vogliamo perché è evidente che le attività che si svolgono a cielo aperto sono attività sottoposte ad un rischio diciamo ipotizzabile ma non calcolabile per cui nel caso di specie si può cercare di diluire il rischio allungando il periodo cioè come dire è difficile che ci siano più anni negativi che si susseguono per cui Spe noi questo è quello che abbiamo fatto abbiamo fatto un contratto quinquennale che è ovviamente un contratto che può essere interrotto da ambo le parti al verificarsi di eventi come nel caso di specie è quello che dicevamo, cioè l'eventuale eh, attribuzione eh, della gestione al soggetto che si aggiudicherà la gara per la realizzazione di nuovi sì, impianti. Speriamo pre a breve. Noi sì, saremmo ben felici, ma non perché Tempo vogliamo... Tempo importante, no? non solo quello meteorologico. Ma decisamente sì. <ride> sì, sì. Eh, chiudiamo con la riflessione eh, che noi abbiamo fatto diverse volte anche qui con Casa Dei. Conosce Casa Dei? Come no? Lo salutiamo. Eh, salutiamo Casa Dei e tutti gli operatori del Terminillo. Eh, la riflessione è rilanciata nella puntata di ieri eh, condotta da Cristian Dioceaiuti, mezz'ora in comune, dall'assessore Mestichelli, e cioè eh, far lavorare e far vivere il Terminillo tutto l'anno, soprattutto d'estate. Come si pone l'asmo, come si pone lei davanti a questa eh, ipotesi? Cioè, nel senso che abbiamo capito che il cambiamento climatico adesso la sta facendo da padrone, no? Non, eh, non credo che si torni indietro, non lo possiamo sapere. Non lo meno. possiamo sapere, noi possiamo solamente porre in essere delle attività che in qualche modo siano di supporto eh, all'imprenditoria, cioè questo lo voglio sottolineare, eh, non è immaginabile che queste attività possano essere gestite dalla mano pubblica a 360 gradi, cioè la mano pubblica a mio avviso, questa è una mia personalissima opinione, eh, può certamente favorire dei percorsi, può essere a fianco, ma le attività vere e proprie devono essere svolte dagli imprenditori, mm. noi nel caso di specie stiamo gestendo gli impianti di risalita per eh, la stagione immobiliare, Invernale, però è come dire il Luna Park che permette ai maestri di sci di fare delle lezioni, agli albergatori di fare ristorazione, eh, di fare ospitalità, quindi serve questo e lì c'è anche questo elemento di attrazione che è l'impianto di da sci. Io immagino che gli stessi impianti possano essere messi a disposizione anche durante il periodo estivo, non è una cosa immediata né deduttiva perché insomma, ci sono dei tecnicismi e delle autorizzazioni ulteriori che devono essere prese ma che noi siamo pronti a, a farcene carico a condizione che poi ci sia qualcuno che la sua organizza uh, dei, mm. degli eventi e organizza per esempio delle passeggiate che organizza eh, la discesa con eh, biciclette eccetera eccetera Tutto perché altrimenti insomma non ha senso eh, diciamo portare in vetta delle persone punto e, e basta e noi quindi far lo far sforzo no, non può che essere eh, complessivo e collettivo il neveplast lo conosce il neveplast? 
Sì, lo abbiamo conosco. parlato con Casadei di questa eventualità. Ma allora, eh, intanto stiamo parlando di impiantistica, sì. di investimenti significativi eh, che possono essere realizzati con un respiro eh, operativo ampio, eh, nel senso che eh, sono strutture che devono essere ammortizzate nel corso certo. degli anni. Eh, diciamoci la verità, non è particolarmente diffusa come, eh, come esperienza, eh, anche perché ancora nella mentalità eh, dei, degli amanti dello sci, lo sci deve essere eh, fatto sul bianco, Su, sulla, neve. sulla neve. Sulla neve, però facciamo un neve blast bianco. Sì, <ride> potrebbe essere potrebbe una soluzione, però eh, proprio ieri ne parlavo con de, degli operatori del settore che proprio in una maniera scientifica e statistica dicono che c'è una riduzione significativa delle presenze quando c'è solamente per esempio la fascia innevata in un ambiente totalmente verde certo. eh, quindi c'è un minore attrattivo nulla toglie che questa può essere una soluzione mm. da adottare mm. Bene, ricordiamo quello che abbiamo detto prima, che il tempo è importante in economia, anzi determinante, non solo quello meteorologico, come abbiamo detto, ma il tempo eh, che scorre in economia è fondamentale, quindi, no, non lo dico no, lei, eh, in generale, no? che uno magari individua il problema, però poi bisogna risolverlo, eh, bisogna metterci, chiudiamo il terminillo, anche perché parliamo del terminillo, ma la SM è tanta roba come dico io nel senso che eh, il, co il core business il core business dell'ASM per chi non lo sapesse qual è? Beh, ASM è lo, di lo dice l'acronimo l'acronimo <ride> sì però insomma eh, poi è stato trasformato eh. perché è diventato ambiente eh, salute e mobilità ah. che questo è però insomma è azienda dei servizi municipalizzati comunque ci possiamo eh, inventare di tutto, non ci possiamo inventare eh. però sostanzialmente noi che facciamo e igiene urbana, trasporto e anche abbiamo un appendice che è la gestione di una farmacia, che è la farmacia eh, di eh, Città Ducale eh, che tuttora stiamo gestendo. Eh, voi sapete perfettamente che alcuni anni fa abbiamo fatto una scelta di alienare questo asset per focalizzarci essenzialmente su questi due elementi essenziali. Poi è nata l'esperienza che per noi è stata resa possibile dal fatto che quello a Fune è comunque un trasporto locale, un TPL particolare mm. su Fune, mm. ma fa parte della famiglia certo, del trasporto. Vero, vero. trasportiamo mm. gente. E dicevamo, il core business soprattutto è eh, il trasporto urbano sì. e, e i servizi municipalizzati che intendiamo... Igiene, eh, Igiene. la raccolta dei Le, rifiuti, i rifiuti, soli gli urbani. I rifiuti, i rifiuti veniva la parola monnezza, la M, no, è, è rifiuti, diciamo rifiuti. E come, come stanno i conti economici? Come sta andando il trasporto pubblico? Come va qui Ma, eh, al allora, centro, come il nostro? Vedete, no? sono uh, settori uh, che vivono uh, una sorta di regolamentazione. Mm. Uh, per quanto riguarda l'igiene urbana, Oggi sono entrati in funzione delle tariffe che sono disciplinate dalla RERA, che è l'autorità che verifica la concorrenza e verifica soprattutto diciamo, la corretta applicazione delle norme sulle imposizioni tributarie che riguardano il settore. Per cui non ci sono margini, bisogna essere molto efficienti per cercare di contenere i costi e renderle l'azienda competitiva. Nella nostra azienda eh, l'importo che deriva da questa gestione è all'intorno di 10 milioni di euro. Eh, per quanto invece riguarda il trasporto, eh, noi abbiamo eh, un, questo servizio che viene erogato per conto del Comune su un finanziamento regionale che è all'intorno di 3 milioni eh, di euro, con il quale dobbiamo fare circa 1 milione 150 mila chilometri di percorrenza l'anno. Eh, stiamo in tutti e due i casi cercando di ottimizzare le funzioni 
per contenere i costi, nell'un caso eh, per cercare di non gravare esageratamente sulla Tari, nell'altro per cercare di rientrare su questi costi, cosa che è sempre più difficile, perché questo contributo è pressoché fermo da ormai molti anni, con delle dinamiche dei costi che invece si sono eh, fortemente impennate, eh, immaginate insomma, il costo del personale, il costo dei mezzi, il costo delle, eh, dei carburanti, insomma, certo, che certo. si sono certamente... Quanti dipendenti ha ASMA? All'ASMA circa 150 dipendenti. Ok, ok, circa 20 milioni di budget abbiamo detto, no? Un po meno, sì, siamo un po' meno, un po meno. Un po meno. Cioè, come dicevo su quello che sì. ho detto, c'è un milione all'intorno del milione che viene fatturato dalla farmacia, poi ci sono dei servizi aggiuntivi certo. che andiamo a produrre, diciamo più che 20, su 15-16 milioni. Mi viene in mente che una cosa, noi ci arrivano molte segnalazioni sulla poca pulizia della città, angoli un po' sporchi, eccetera. ASM ha delle responsabilità su questo? Beh, eh, diciamo che queste segnalazioni eh, che noi guardiamo sempre con grande attenzione e rispetto alle quali cerchiamo immediatamente di intervenire eh, certamente sono nostra responsabilità perché il, eh, la pulizia e il decoro della città fa parte dei nostri compiti eh, e il Comune eh, ha in animo di eh, ampliare lo spettro operativo che ci riguarda non limitandosi solamente allo spazzamento e alla raccolta ma cercando di ampliare anche a quella che è potature, certo. eh, sfalci, eccetera, eh, gestione dei parchi, eh, su questo stiamo lavorando con l'amministrazione comunale per definire un pacchetto di servizi che sia più ampio e che eh, eviti appunto mm -hmm. di domandare chi fa che cosa. Eh. Tutto chiaro, anche, ci dobbiamo appellare anche alla civiltà dei cittadini eh, su questo. Allora, eh, io riporto sempre, quando parliamo di questo, di questo aspetto, una battuta che eh, un mio collaboratore eh, fece eh, ormai tre anni fa e mi disse, Presidente, eh, non possiamo immaginare che 70 persone possano combattere con 50.000 abitanti. O si fa un patto, 50.000 più 70, e allora la partita si vince, altrimenti eh, non si vince. Noi per esempio faccio un passaggio, contrattualmente dovremmo fare un passaggio in piazza, eh, ne facciamo 5. Eh, però immaginate che la foto che spesse volte voi pubblicate è stata fatta magari sì. 4 minuti dopo il nostro passaggio è, vero, ma è fatta bene perché voi siete bravissimi a fare queste foto <ride> il primo piano del, uh, della cosa che è, che è sgradevole va, che, che non, non va, va. Eh, però immaginate era passato insomma, 3 minuti prima eh, decisamente sì ma non lo dico perché succede mi piace quella, quella cosa che ha detto il suo collaboratore giusto dovremmo essere 50.070 tutti insieme. Sì, sì, secondo me sì, perché questa è la chiave di volta, eh, vale per la differenziata, mm. vale per tutta una serie di attività che possono essere... Ecco, vedete, mentre eh, si può molto eh, lavorare sul contenimento dei costi, ma la vera svolta è l'ottenimento di alti livelli di differenziazione. Eh, perché? Perché porti meno prodotti in discarica certo. e quindi questo significa abbattere dei costi. Adesso c'è un intermezzo, faremo un giochino, carte 48 si chiama, però prima una curiosità, ma lei si sente un po' un assessore della giunta? Cioè, fa... no. No, sarebbe no. gravissimo se gravissimo? questo... Gravissimo? Eh beh, decisamente sì, ah, io ah, era un, sono una... Una cosa che per... mi è venuta in mente mentre mm, parlava. Mm, mm. Allora, Comunque vedete, un braccio della giunta non no, si sente nemmeno. Decisamente sì, ah, okay. però una cosa è essere struttura di servizio, altra cosa è essere momento decisionale. Cioè non a caso la nostra è una società in house che ha un controllo analogo che dovrà essere strutturato perché il nostro essere in house è recente. Questo controllo analogo significa che il momento politico ti dà il compito mm tu lo esegui e il momento politico esegue poi mm. il controllo. Lei non entra in merito dell'aspetto politico, no, uh, le chiederanno le... però, no? Decisamente sì, ah, uh -huh. uh, molte volte ci confrontiamo su questioni di carattere tecnico, certo, però certo. l'orientamento politico è quello che un'amministrazione uh, adotta, sul quale si presenta agli elettori, ottiene o non ottiene il consenso e poi a quel punto cerca di sviluppare quel tema facendo uso degli strumenti che ha. Noi siamo uno strumento. Eh, bene.
Lei parla molto bene eh, della politica, della macchina amministrativa. Già l'altra volta le chiesi se un giorno... Eh, I miei giorni, e spero che saranno tanti, ma insomma Però, si avvicinano anche insomma, a quelle che posso cominciare. Se un giorno recente magari ci può essere una discesa in politica no? da parte di Regnini. Lo escludo, Escludiamo, eh? lo escludo come, come credo di aver fatto ormai da molti anni. Ma in politica? Ma diciamo che Vabbè. secondo me... No, perché eh, il web non dimentica, eh, noi... Eh, no, no, ma... Cioè, io, come tranqu... mai alla Juve di Capello, e poi eh, ci andò al mese allora, dopo. Tranquillamente, <ride> posso dire che eh, il mio lavoro è sempre stato un lavoro a fianco Vabbè, no. della politica, nel senso che io quando facevo il direttore di Col Diretti, ovviamente eh, avevo un confronto in quanto forza sociale con la politica. Certo. Eh, come Presidente della Camera di Commercio per 13 anni ho avuto rapporto con la politica, oggi sono come detto uno strumento che viene guidato dalla vabbè, politica, vabbè. però eh, se si confondono i ruoli no, 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 diventa era, un problema. Perché magari può, può essere un valore aggiunto no? anche in politica, però va bene, accettiamo. Ringrazio la per l'apprezzamento e la fiducia. <ride> E speriamo che non vada tutto, come diciamo sempre, a carte 48. Eh, eccoci, carte 48. Carte 48. 48 carte. Lei deve scegliere ne 5. E le facciamo vedere lei o le fa vedere lei o le faccio vedere io come vuole. Scegliamo ne 5. Il nostro buon Luciano che salutiamo e ringraziamo. Le manderà in sue impressioni e le giro io? Prego. Giro io, giro io. Allora, Alessio Angelucci, Daniele Sinibaldi, Matteo Renzi. Bella scelta, eh? Bella scelta Antonio Emili e Matteo Salvini. Ha visto che scelta che ha fatto? Adesso io le rimescolo. Lei mi darà un parere su ognuno, ma nessuno saprà, dovrà associare. Prego. Un, un pensiero, un aggettivo, nessuno saprà, eh? quindi si può anche sbilanciare in maniera anche negativa se vuole. No, assolutamente. Beh, Ma lei è un buono, quindi. Sono un buono. Lei è un buono. <ride> Piro, allora. Pirotecnico. Pi <ride> già, già, posso vedere? Scusa, io posso sbilanciare, solo io. Decisamente eh? sì. Mi immagino una persona. E eh, l'ho sbagliata. Bene. Professionista. Pens professionista. Professionista. Politico. Politico. Pensavo qualcosa di diverso. <ride> carica umana. Carica umana. Andiamo a vedere la carica umana. Sbalorditivo. Sbalorditivo, <ride> Regnini, sbalor non ci azzeccherete mai, l'ultimo. Toscano. Toscano. <ride> Toscano, Toscano. Ho lavorato cinque anni a Pisa. Eh, non con lui però. No. Lo conosce? Sì. sì. Com'è? È un po'... Ma è una eh. persona... Eh, veramente eh, spumeggiante, spumeggiante. Eh, che io non condivisi in una scelta mm, posso mm. uscire dall'anonimato perché tanto usciamo dall'anonimato sto parlando di Renzi non condivisi la scelta della cancellazione delle camere di commercio che poi divenne mm. un accorpamento mm. e, e oggi a qualche anno di distanza sono ancora più convinto eh, che quella non fu una scelta giusta non voglio emettere giudizi di merito no, sull'attuale no. Camera di Commercio. Ma molti la pensano ma, così. Ma io credo che i territori debbano avere un proprio parlamentino delle imprese. Sono d'accordo con lei. Eh, regia? Va bene. <ride> Chiedevo una deroga. una deroga. Due personaggi, li sappiamo solo io e lei. Va bene? Sì. Aggettivo per ognuno. Nessuno mai saprà. E allora, grande determinazione. Si può sbilanciare perché tanto non lo vedrà nessuno. Grande Solo determinazione. Io. E... Basta? 
Sì, sì, un, da un aggettivo. Ah, no, no, sì, vuole dire altro? Determinato. No, no, assolutamente no. Ah, no. Le piace? Il tempo? Tronos. <ride> Le piace questo personaggio? Eh, sì, sì. Sì. Okay. sì. No, si può dire. E... Questo personaggio le piace? <ride> Potrebbe fare di più. <ride> Potrebbe fare Potrebbe di più. Fare Però di più. le piace? Diciamo che lo conosco abbastanza e perfetto, quindi mi do un giudizio. Ci si trova sommato. bene con questo personaggio? Sì, sì. tutto sommato positivo. Bene, adesso torniamo qui alla rana. Sì. Si, parlano di temi, si parla di temi sì. importanti, però ogni tanto si gioca, si scherza, no? Perché è giusto così. Eh, poi lei è un uomo di spirito. I perugini sono uomini di spirito, no? Non, sì, non tutti. No, tutti. diciamo che però... facciamo parte... Così come i reatini, di, diciamo un gruppo abbastanza chiuso, ah. e quindi è uno spirito, se vogliamo, interno. Sa perché? Perché abbiamo i tre mari che ci bagnano. <ride> battuta, battutaccia, battutaccia che capirete. Molto attuale. Molto attua <ride> attuale, Perugia piena di mare. Cassonetti intelligenti, sì. abbiamo detto anche con l'assessore Sanesi che a breve ci saranno, quanto a breve e come funzioneranno, eh, che sarà se ci può dire qualcosa. Molto sinteticamente, noi abbiamo ricevuto dall'amministrazione comunale il compito di diventare soggetti attuatori di questo progetto e questo è accaduto diciamo, a fine dicembre, già abbiamo pubblicato eh, la, la gara che si svolgerà in due tempi, una prima che ci sarà un dialogo competitivo che ci permetterà di eh, valutare quelli che sono considerati gli strumenti più attuali e eh, adatti alla nostra, eh, diciamo, alla nostra realtà comunale, dopodiché ci sarà la vera e propria gara sui costi. Noi immaginiamo di avere eh, entro giugno la possibilità di avere il bando varato, il secondo bando, mm -hmm. quindi ritengo che per la fine dell'anno i cassonetti saranno... Fine dell'anno? Sì, decisamente sì. E quando ci sono delle gare purtroppo con la crisi economica che c'è, c'è mm -hmm. anche un cannibalismo fra le imprese, ricorsi, contro ricorsi, eccetera. Noi diciamo che la tempistica che ci siamo impegnati a realizzare fino adesso la stiamo portando avanti, siamo nella fase del dialogo competitivo riteniamo che insomma, se non ci saranno degli, eh, delle cose eh, ripeto, da poter prevedere ma che speriamo non si verifichino per giugno dovremmo avere un quadro chiaro e quindi andare all'aggiudicazione de della gara per avere poi eh, questi strumenti a, eh, a disposizione dei cittadini entro la fine dell'anno Bene, bene. Mm, volevo chiedere sul mm, fatto che l'Aquila eh, sarà capitale della cultura e noi stiamo dando una mano, no? saremo partner, sì. diciamo così, insomma, che, che ne pensa di questo? Ma io credo che, mm, ecco, torno a fare un passaggio sulle camere di commercio eh, che risponde alla sua domanda. Um, Proprio in questi giorni, anzi, questa, sì, oggi è stato... Cioè, eh, io ritengo che eh, quando si fanno degli accorpamenti, delle situazioni, bisogna tener conto di quelli che sono eventuali eh, elementi di eh, condivisione. Mm. Cioè, noi siamo aree interne, abbiamo delle problematiche certamente molto ma molto simili. Quindi eh, io quando si disse che bisogna accorpare le camere di commercio necessariamente, perché bisogna feci una proposta di fare eh, una, camera, mm. eh, delle, eh, una camera appunto che accorpasse eh, le camere eh, dell'entroterra, chiamiamolo così, delle aree interne, perché hanno problemi di collegamento analogo, eh, perché hanno eh, problemi di eh, relazioni di complessità analoghe, quindi secondo me è ottima la scelta che porta comunque delle realtà di dimensione abbastanza limitata ad associarsi per mm. ottenere un obiettivo per cui io ritengo che bene, sia un'ottima partnership prendiamo bene questa, questa notizia che questa mattina l'Aquila è stata ufficializzata come capitale della cultura 2026 quindi eh, 
ci uniamo al popolo aquilano, noi siamo uniti sì. anche per vie Pier, mh, di Pier cose motivi, ecco. sì, sì. non belle al popolo eh, aquilano. Mm, sempre in, faz, in fatto di segnalazioni, ci segnalano da mesi che a Campolognano c'è puzza nell'aria, c'è male odore. Ma la nostra serie è a pochi centinaia di metri. E quindi anche voi, no? Sentiamo questa puzza. Ma che Preciso sentiamo questa puzza. No, che cos'è? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. E... Come possiamo fare per saperlo? Beh, eh, per, so. per risolverlo. Io so che ci sono eh, indagini che vengono fatte. Sono indagini da parte dei carabinieri eh, forestali, però non però abbiamo non saputo non nulla. Non abbiamo neanche no. noi. Anzi, eh, torno a dire, inizialmente eh, eh, siamo sì. stati anche oggetto di una verifica per Ah. Perché, eh sì, perché dice Asma, a vedere pure Asma. Noi di fatto qui abbiamo semplicemente l'officina, quindi non è che. però è immediata la riduzione, no? Asma, rifiuti, eh. cattivo odore e quant'altro. Eh, no, la mattina io, fra quelli come voi, eh, quando vado in ufficio, mm -hmm. spesse volte sento questi miasmi che insomma mm -hmm. non ci piacciono. Va bene, vediamo. Eh, C'è la telefonata famosa. Eh, regia, un attimo, ho una domanda, ho una domanda veloce prima della telefonata. Mm, il centro di, perché abbiamo parlato di rifiuti, plastiche, eh, ci sarà un centro eh, grandissimo che sta nascendo qui sì. alle porte di, di Campolognano, tra, tra Campolognano e, e Santa Rufina, il comune di Città Ducale. Eh, come vede questa, questa cosa? Ci saranno vantaggi anche... Ma, per ASM? Eh? Allora, io eh, credo che avere un centro a pochi metri di distanza sia comunque un valore aggiunto, mm. quindi non vedo questa iniziativa come antagonistica, noi ci limitiamo a fare un servizio che è raccolta, separazione, trasferenza. Eh, più è vicino il luogo di destinazione più bassi sono i costi c'è certo. eh, da dire che questo settore purtroppo e per fortuna è soggetto a delle, delle alternanze modificazioni eccetera costanti immaginate che adesso la plastica vergine costa meno della plastica recuperata, per cui chi ha immaginato un business semplicemente un anno e mezzo fa, oggi lo deve ricentrare, quindi vedo che c'è in atto un rallentamento nei processi di realizzazione dell'impianto, non vorrei che si tratti di una rivisitazione, ma non lo so veramente eh, perché non conosco le dinamiche che stanno guidando la cosa, però Bene. queste trasformazioni spesse volte tu parti per fare una strada, e ti trovi a dover cambiare orientamento tutto chiaro eccola la telefonata per lei la telefonata per lei vediamo un po' pronto? Ah, ciao è una, lo diciamo è una mia collega ben più prestigiosa di me che è l'avvocato Amalia Colacerci che è la presidentessa di Cotral la salutiamo sì, allora estendo al mio il saluto anche della redazione di eh, Rieti Life. E sì, allora eh, ti confermo l'impegno a realizzare l'opera che ci vede eh, partner eh, entro il luglio del prossimo anno. Lo dico eh, sì. La salutiamo. La ringraziamo, la salutiamo. Ah, la ringraziamo. Sì, eh, allora, ci, tanto ci ciao Amalia, ci, poi tanto ci, ci vedi. Eh, eh, ok, ciao, un abbraccio, a presto, ciao ciao. Ringraziamo il presidente di Cotra che ci ha chiamato, ci stava sentendo. Eh, Amalia con la ceci, un saluto. Sì. Eh, no, 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 non volevo essere scortesi, ho interrotto no. la telefonata. C'è in atto rumors, eh? Una cosa che era riferita anche a questa telefonata? Uh, sì, ci cioè, dica un po'. La, la, la cioè, cosa dica lei. È, è semplice, cioè eh, Rieti è caratterizzata da eh, un'anomalia. Eh, il nostro eh, capolinea mm. è a Piazza Cavour, mentre il capolinea Cotral mm. e le ferrovie stanno dall'altra parte della città. È una cosa no, no. stranissima, anche sì. perché se Rieti, come eh, si candida ad essere, è l'hub eh, per lo smistamento del traffico su rotaia, del traffico su gomma extraurbano e quello urbano, è necessario che vi sia un, un unico luogo dove questi tre momenti eh, si uniscono. 
eh, è stato definito appunto con un progetto che ha visto l'amministrazione comunale e il, il Cotral e ferrovie, perché la proprietà di quell'area è proprietà delle ferrovie, realizzare un progetto che eh, ha come tempistica di realizzazione luglio del prossimo anno. Quindi entro luglio del prossimo anno eh, il capolinea ASM si sposterà uh -huh. e questo che sembra banalissimo, dice vabbè i mezzi partono da di là piuttosto che da di qua, significa rivedere tutte le linee, significa trasferire... Questa è una cosa grossa. Eh, decisamente sì. Quindi il capolinea eh, sarà ferrovia, città. ASM... E Codra, e tutto Codra, insieme, tutto alla stazione, centra, centra, centra. No, e, infatti siamo in una fase di eh, realizzazione di un'infrastruttura eh, nuova ah. eh, che dovrà essere realizzata per luglio del prossimo anno, eh, Cotral sta eh, bandendo l'appalto eh, per realizzare quest'opera e noi il nostro impegno è arrivare puntuali a quella scadenza con una rivisitazione delle linee e soprattutto certo. un trasferimento del nostro centro operativo che è in via Tancia nella sede di via Donatori di Sangue, questo per motivi di economia e di un'unica sede. Un sede e, e questo anche perché insomma, uno dei punti eh, più importanti eh, che noi serviamo è l'ospedale, così come il polo eh, didattico, certo, certo che staranno più vicini alla nostra sede. Questo ci permetterà di rivedere le linee e di tener conto anche di una trasformazione urbanistica che è avvenuta nel corso dei ormai molti anni da quando venne adottato mm. la rete che oggi stiamo servendo. Quindi è un bel Mol progetto. Molto, molto bene. E mi è venuto in mente il nostro vice direttore Cristian Dociaiudi. Come spesso accade, le notizie arrivano prima o poi e quindi... È arrivata alla fine una notizia molto importante per Rieti. Chiamatemi più spesso. E io, la chiamerò, io la chiamerò più spesso, giusto? Grazie Regnini, è stata una bella chiacchierata, siamo in chiusura. Come è stato qui nel Pozzo? Bene, no? Decisamente sta bene. Sì, 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 sì. Grazie mille, qualsiasi cosa porte aperte, quindi eh, siamo qui, grazie ancora, eh, grazie a voi che ci seguite, eh, condividete il video. Commentateci, dateci suggerimenti, noi siamo sempre qui a sentirvi, ad accogliere anche vostre eh, proposte. Ci vediamo giovedì prossimo, un saluto. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli Tosti Abbigliamento, l'abito giusto per ogni occasione. Dietro ogni immobile si nasconde il lavoro dei professionisti dell'edilizia. Preparazione e competenza per realizzare con soluzioni all'avanguardia i tuoi sogni. Aleste Costruzioni. Costruzioni, demolizioni, ristrutturazioni, restauri conservativi, movimento terra e manutenzioni. Aleste Costruzioni. La qualità al tuo servizio. Voglia di sport? Da Aimone trovi abbigliamento ed attrezzatura per tutte le discipline. Basket, calcio, running, climbing, tennis, danza, ginnastica ritmica e skate. Vieni a scoprire i migliori brand nel nostro store. In via Giovanni Falcone 14 a Rieti. Aimone. I'm the one.